আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা আইসক্রিম অ্যান্ড আইসক্রিম তো নর্মাল আমরা যেরকম আইসক্রিম খাই সেটা না ইটস মোচি আইসক্রিম অ্যান্ড যে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি ওই রেস্টুরেন্ট ক্লেম করতেছে যে ওরা ঢাকায় ফার্স্ট টাইম এই মোচি আইসক্রিমটা নিয়ে আসছে আর ওরা যে দামে এটা সেল করতেছে সেটা কি ওয়ার্থেড কি না সেটা আজকে দেখতে যাব কারণ পার পিস আইসক্রিম ওরা সেল করতেছে অলমোস্ট চারশো টাকায় দ্যাটস টু মাচ এক্সপেন্সিভ আই ফিল সো আমি এখন যাচ্ছি বসফোরাস রেস্টুরেন্টে অ্যান্ড যেতে যেতে আপনাদের বলবো যে মোচি আইসক্রিমটা আসলে কি ওয়েল মোচি আইসক্রিম হলো একটা পপুলার জাপানিজ ডেস এটা ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কালচারের একটা ফিউশন মোচি একটা জাপানিজ রাইস কেক মূল উপাদান মোচি গোম পানি চিনি আর কর্নস্টার্চ আইসক্রিমটা মোড়ানো থাকে এই মোচি দিয়ে তো আমরা চলে আসছি রেস্টুরেন্টে চলুন দেখে আসি জিনিসটা খেতে কেমন চলে আসছি ভ্যাটেনএসডিবে দেখি কোনটা ভালো লাগে আমার যেহেতু ম্যাঙ্গো পছন্দ আমি ম্যাঙ্গো দিয়ে শুরু করি মোচির যে রাইস কাভারিংটা যেটা স্টিকি হওয়ার কথা ইটস অ্যাকচুয়ালি স্টিকি ভিতরে যখনই বাইক দিতেছি এই যে আইসক্রিমটা ভিতরে আসতেছে আমি এটা হাত দিয়ে খাই ওই এই যে সো ভিতরে আইসক্রিম এটা মনে হয় ওদের বানানো আইসক্রিম না এটা কেনা আইসক্রিম বোঝা যাচ্ছে আমার ম্যাঙ্গো যেহেতু পছন্দ আমার কাছে ম্যাঙ্গোটা ভালো লাগছে ভাই আমার কাছে টেস্ট আসলেও ভালো লাগছে ওকে আমি হচ্ছে চিজ কেকটা পরে খাবো আমার কাছে মনে হচ্ছে চিজ কেকটা বেশি মজা হবে অ্যান্ড যেহেতু এগুলো আইসক্রিম অ্যান্ড এগুলো ঠান্ডা আমার তাদের খেতে হবে এর আগে গলে যাওয়ার আগে তো আমি ভ্যানিলাটা খাই এখন দিস ইজ দ্য ভ্যানিলা ওয়ান ভ্যানিলাটা সবচেয়ে পিচ্ছি সাইজে ভ্যানিলা কি দাম কম সেমই তো দাম ওকে হয়তো দাম চেঞ্জ করছে যে এখানে হচ্ছে দামটা কেটে সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি ফাইভ করছে Let me have it. এখানে একটা কথা আছে আমি দুইটা ট্রাই করলাম মানে উপরে যে রাইসের যে কাভারিংটা দিচ্ছে মানে মেইন মোচি যেটা সেটা ডেফিনেটলি স্টিকি হবে বাট ওইটার যেরকম আমি ভিডিওতে দেখছিলাম যে এটার আলাদা করে তেমন কোনো টেস্ট নাই এটার ভিতরে যে ফিলিংটা দেওয়া হয় সেটাই থাকার কথা এক্সাক্টলি এরকমটাই আসতে চাই সো আমি যখনই যেটা বাইট দিতেছি ভিতরে যে আইসক্রিমটা দেওয়া সেটা টেস্টই আমি পাচ্ছি এরকম কিছু না যে আলাদা কাভারিংয়ের জন্য আলাদা কোনো টেস্ট আসতে চাই সো আমার বলতে হবে যে আপনি যদি এখানে আসেন যে ফ্লেভারের আইসক্রিম পছন্দ ওইটাই নিবেন আলাদা করে অনেকগুলো নিলে যে আপনি একদম খুব ডিফারেন্ট কোনো টেস্ট আসবে সেরকম না এক্স্যাক্টলি যে আইসক্রিম পাবেন সেটাই আপনি ভালো লাগবে আপনার কাছে সো এই যে ভিতরে হচ্ছে একদম এই যে দেখেন এতটা স্টিকি জিনিসটা উপরের যে লেয়ারটা অ্যাজ ইউ ক্যান সি এটা একদম অনেক বেশি হেভিও না জাস্ট এটাকে কাভার করে ধরে রাখার মতো আবার অনেক বেশি পাতলাও কিন্তু না সো হ্যাঁ এটা খুব তাড়াতাড়ি খেতে হবে বিকজ ইটস আইসক্রিম ভিতরে তো এটা গলে গেলে আপনার মজাও লাগবে না সাথে জিনিসটা একদম অন্যরকম হয়ে যাবে অনেকে আমার ভ্যানিলা আইসক্রিম পছন্দ হলাম তো আমার এটা ভালো লাগে না জিনিসটা পুরোটাই হচ্ছে আপনার যেই ফ্লেভারটা পছন্দ সেটাই এখন ধরেন আমি এখানে শুধু ভ্যানিলাটা খেয়ে গেলাম পরে বলবো কি মোচি টোচি কি খেয়ে আসছি মজা না এইসব জিনিস আসলে ভ্যানিলা আইসক্রিমটাই আমার কাছে পছন্দ না দেখে আমার কাছে ভালো লাগে তো ইটস ভেরি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট অ্যান্ড এটা যেহেতু ফার্স্ট টাইম ইন ঢাকা আই রিলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস মানে ওরা যে এরকম কিছু একটা আনছে কারণ আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেক কিছুই বাইরের আনা হয় নাই যেটাতে আমরা পরিচিত না তা আমি যেমন আমার মতো অনেকেই হয়তো আছে জাপানে গিয়ে এখনও খাওয়া হয় নাই তারা এটা ট্রাই করতে পারবে তো আমি যদি জাপানিটা খেতে পারতাম তখন বলতে পারতাম ইটস অ্যাকচুয়ালি অথেন্টিক অর নট বাট আমি এখন যা যেটা বলতে পারবো সেটা টেস্ট আর এটা যেই প্রাইসটা রাখতেছে এটা ওর থেকে কেনা আমি বাকিগুলো একটু খাই এরপরে বলি দিস ইজ দ্য চকলেট ওয়ান অ্যান্ড যেহেতু চকলেট আইসক্রিম আমার পছন্দ আই গেস এটা আমার ভালো লাগবে আমি যেটা ভাবতেছিলাম আমি বাইরের দেশে যত ভিডিও দেখছি ওখানে মোচিটা মানে এরকম সাইজে বানায় তারপরে হাফ করে 
আমি ইউটিউবে যত ভিডিও দেখছি ওগুলাতে হচ্ছে হাফ ছিল আর মাঝখান থেকে আইসক্রিমটা দেখা যাচ্ছিল বাইরের দেশে মুচি এরকম একটা সাইজ বানায় যেটা হচ্ছে বাইট সাইজের থেকে ধরেন এক দুই বাইটের জন্য এনা তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাও কিন্তু ওই টাইপেরই একটা সাইজ অনেক বেশি ছোট না কিন্তু এটা এরপরে আমি যেটা খাবো এটা হচ্ছে লোটাস এটা আমাদেরকে এখানে যে ম্যানেজার উনি আমাদেরকে এটা বললো এটা ভালো তো ওনার ইয়েতে নিছে এটা দেখি কেমন আমি লোটাস আইসক্রিম কোনো খাই নাই বাইক দেখি হ্যাঁ ইটস ভেরি নিউ ফর মি তাড়াতাড়ি তুমি এটা খাও ভালোটা মানে এটা চিজ কেক তো ভিতরে ভ্যানিলার একটা ফ্লেভার আসতেছে অ্যান্ড উপরে যে মোচির যে রাইস কাভারিংটা এটা এত ভালোভাবে কমপ্লিমেন্ট করতেছে মানে ইটস টু স্টিকি অ্যান্ড ইটস কোল্ড ইটস নট দ্যাট সুইট পারফেক্ট একদম পারফেক্ট আমি এরপরে আসলে ডেফিনেটলি আমি আসবো না আসলে সত্যি কথা যেটা এত টাকা দিয়ে আসবো না বাট একটা খাইলেও আমি এটা খাবো আপনি যদি ট্রাই করতে চান আমি কখন বলবো এটা ট্রাই করবেন কারণ সবগুলো প্রাইস যেহেতু সেম সো এটা হচ্ছে ওয়ার্থ ইট লাগছে আমার কাছে ছিল <laughs> 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 আমার <laughs> 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 আমার কাছে খুব মানে খুব পছন্দ হয়েছে আইসক্রিমের কোয়ালিটিটা একদম রেগুলার যেগুলো দোকানে পাই সেগুলো দিয়ে দেয় নাই যেখান থেকে আনাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেখানে যেখান থেকে আনাচ্ছে খুব ভালো আইসক্রিম আনাচ্ছে অ্যাট লিস্ট প্রাইসটা একটু হলেও জাস্টিফাই করে এই জিনিসটা কি এক একজনের কাছে এক একটা অনেকের কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ একটা ফার্স্ট একটা জিনিস বাংলাদেশে আসছে এটা এরকম দাম নিতেই পারে সো আমি একটু ইন্টারনেটে রিসার্চ করলাম যে মুচি আইসক্রিমটা কি আসলেও এত এক্সপেন্সিভ কি না সো আমার সামনে এই জিনিসটা আসলো অ্যান্ড এটা হচ্ছে যখন আমেরিকায় সেল করে তখন ওরা পার ফিট টু ডলার করে সেল করতে তো তখন আমাদের বাংলাদেশি টাকায় একশো ষাট থেকে সত্তর টাকার মতো পড়ে তো আপনি বুঝতে পারছেন ইটস কোয়াইট এক্সপেন্সিভ আবার এখানে চারশো পঞ্চাশের মতো না তো যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে আনছে দ্যাট কুড বি ওয়ান রিজন অ্যান্ড এখানে ডেফিনেটলি ওই দেশে যেটা ওখানে একশো সত্তরে সেল করে সেটা তো আর এখানে একশো পঞ্চাশে সেল করবে না এটা তো বাড়বে সো এখন আপনি নিচে বুঝে নেন যে এটা কি আপনার কাছে ওয়ার্থ পেইন কি না আমি আপনাকে বুঝে দিলাম সবভাবেই বাইরে গেলে কত পড়তে পারে বাংলাদেশে কত পড়তে পারে তো আপনি যদি এটা ট্রাই করতে চান দিস ইজ দ্য প্লেস অ্যান্ড আমি কি আমার খাবো কি না না আমি এত টাকা দিয়ে আইসক্রিম খাবো না কারণ আমার পার্সোনালি আইসক্রিম জিনিসটা এত পছন্দ না যে আমি এত টাকা খরচ করে খাবো আই উড র্যাদার ট্রাই দ্যাট হোম অ্যান্ড যদি একটু আশেপাশে কোনো রকমও বানাইতে পারি আমি সেটাই খাবো সো দ্যাটস মাই অপিনিয়ন অন দিস
এতক্ষণ ভালোই লাগতেছিল এখনও ভালো লাগতেছে না বিল দেওয়ার পরে এখন কষ্ট লাগতেছে তো আমাদের দুইটা কফিও নিছিলাম সো টোটাল আসছে তিন হাজার দুইশো তেত্রিশ টাকা আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু শো সামথিং ডিফারেন্ট অ্যান্ড আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবে যে আপনারা যদি বাইরে খেয়ে থাকেন মচি সেটা কেমন আর এটা ডিফারেন্সটা কতটুকু যদি আমি খাইনি আমি বলতে পারবো না সো থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখতে পারেন আমার ভিডিওটা শেষ হওয়ার পরে এটা চলে আসবে পপ করবে এখানে স্টেহাং উইথ খুদা লাগছে অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম লাইক মাই পেজ অন ফেসবুক অ্যান্ড স্টেহাং উইথ খুদা লাগছে দুবার বলছি বাই বাই